आज ईद उल अजिया का दिन है जिन्हों ईद उल वी ईद भी किया जाता है कुर्बानी की ईद भी किया जाता है इस्लाम में दो ईदा होंदिया ने आम तौर पर मनाई जा एक ईद उल अजिया और दूसरी ईद उल फितर ईद उल फितर लोग छोटी ईद भी कह छड़ते हैं और ईद उल अजिया वो ईद और दोवें ईदा कुछ ना कुछ कुर्बानी के बाद आदियां ने भगती के बाद इबादत तो बाद ईद उल फितर जी है छोटी ईद और रमज़ान के महीने की करड़ी तपस्या तो बाद इबादत तो बाद मनाई जाती है और यह जी ईद उल अजिया है वही ईद ये हज की इबादत तो बाद इंसान मुसलमान मुसलमान जगत सारे संसार में मना और असल अज हज़रत इब्राहिम सलाम तो उन्होंने बेटे हज़रत इब्राहिम की कुरबानी को याद किया जाता खास तौर पर जी कि उन्होंने की और उस कुरबानी के याद में अच्छा सारी दुनिया के ईद मनाई जाती है और इस ईद के असल सब सबक यह है कि जिस तरह अल्लाह तला कुरान फरमाद है कि जरा गोश्त और खून जानवर तुम जबह जबह करते हो यद खून और गोश्त रब तक नहीं पहुँचता बल्कि वो दिल तकवा और जज्बा रब तक पहुँचता है कि जिस तरह एक जानवर जोड़ा अपने मालक वास्ते अपनी गर्दन सुट दिता है इस तरह तुम भी अपने मालक अपने खुदा अपने ईश्वर वागुरु अल्लाह वास्ते अपनी कुर्बानियाँ पेश करो जी आज की ईद का सबसे पहले तो भारत देशवासियों को और पंजाब के बाशिंदों को दी ईद अजी की दिली मुबारकबाद पेश है जमात अहमदिया की तरफ से और दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ये जो कुर्बानी की ईद है इसका फ़लसफ़ा ये है कि कुर्बानियों का जो बकरे जिबा किए जाते हैं उनका गोश्त और खून जो है वो खुदा को नहीं पहुँचता बल्कि उसके पीछे जो नीयत होती है जो भावना होती है वो खुदा तला को पहुँचती है वरना ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं के लिए नहीं कि बहुत बड़ा महंगा बकरा लिया तो उसको जो कुर्बान कर दिया बल्कि उसमें फ़लसफ़ा ये है कि जिस तरह एक अदना चीज़ एक मामूली चीज़ वो आला चीज़ के लिए बड़ी चीज़ के लिए कुर्बान होती है हम अपने हाथ से बकरे के गले पर छुरी फेरते हैं इस तरह अपने नफ्स को भी समझाना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खातिर भगवान के खातिर ईश्वर के खातिर अपने जज्बात की कुर्बानी करेंगे अल्लाह की भक्ति अल्लाह की इबादत 
और मानवता की सेवा के लिए हम अपनी हर किस्म की कुर्बानी पेश करेंगे ये हकीकी जो कुर्बानी है उसका फ़लसफा है जिसको हर साल जो है वो याद किया जाता है और ये ईद मनाई जाती है नहीं जमात का देखिए क्या है अब ये तो कानून बन गया है ना तो अब गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर को किस हद तक जीत दिल जीती है उनके हकूक का ख्याल रखती है ये जो है वक्त बताएगा और हम तो हम तो यही चाहते हैं कि अमन अमान कायम रहे दूसरी एक बात आपने सवाल किया है मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नफरत नफरत आमेज बयान को हवा नहीं देना चाहिए अभी अखबार में मैंने पढ़ा कि जी वो प्लाट खरीदो और एक गोरी लड़की से शादी करो ऐसे बयानों से तो जो है ना नफरत बढ़ेगी तो इसलिए दिलों को जोड़ने वाली बात करनी चाहिए 